Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga overseas Filipino workers, non-OFWs at mga balikbayans na nanonood po sa ating video, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahapon nga po ay inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang magandang balita ano para sa mga fully vaccinated na mga Pilipino, OFW man or non-OFW sa ibang bansa. So para po sa mga Pilipino na fully vaccinated na sa ibang bansa, magkakaroon lamang po kayo ng 7 days na mandatory quarantine mas pinaikli sa dating 10 days para po sa mga hindi fully vaccinated. Pero meron pa rin po tayong mga kaibigan na nagtatanong kung ano nga ba itong green list of countries na sinasabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque dahil eto po ah, eto po yung IATF resolution. Ang sabi po dito, ang green list country daw ay bansa na merong low risk na kaso ng COVID-19. So ngayon, ang tanong ng karamihan, ano-ano nga ba ang mga bansang kasama sa green list na ito? Kasama bang UAE? Kasama bang Oman? Kasama bang USA? Kasama bang Saudi Arabia? So ano-ano nga ba ang mga bansang isasama ng Department of Health dito? Dahil wala pa naman silang inaanunsyo na listahan. So aabangan po natin ang anunsyo ng IATF at ng DOH tungkol po dito. Samantala para mas maliwanagan po tayo, narito po ulit si Presidential Spokesperson Harry Roque para ipaliwanag po ang bagong quarantine classification para sa buwan ng Hulyo 2021. Pagkatapos po ng video na ito, kung meron pa po kayong ibang katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section. At susubukan ko pong sagutin ng inyong mga tanong. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. Narito po si Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito po ang uh, preliminarily approved community quarantine classifications para sa buwan ng Hulyo dahil ito po ay subject to appeal pa hanggang mamayang gabi po yung mga LGU na, po, na gusto mag-apila e po pwede po. Basahin po natin isa-isa ang mga lugar na mapapa sa ilalim sa MECQ, GCQ at MGCQ. Tignan po natin ang ating uh, um, graphics, no? Para po sa mga lugar na mapapa sa ilalim hanggang ng MECQ hanggang 15 July 2021, ang mga probinsya ng Cagayan, Apayao, Bataan, ang Lucena City, ang Puerto Princesa City, ang Naga City, ang Iloilo City at ang Iloilo Province, ang probinsya ng Negros Oriental sa ang mga probinsya ng Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, ang buong Davao region, no? kasama po ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte, at ang Butuan City, Dinagat Island, Surigao del Sur. Ang mga lugar naman po na mapapasa ilalim under GCQ, ang NCR, Rizal at Bulacan ay meron pong counting restriction. Dalawa lang po yung restriction na yan, no? 40% pagdating sa mga gyms at uh, 40% din po pagdating sa dine-in. Otherwise, parang ordinaryong GCQ na po yan. Ang mga probinsya ng Laguna at Cavite ay nasa ilalim po ng heightened restriction. Now, sa ilalim ng heightened restriction po, wala pong entertainment, walang recreational venues, walang amusement parks, walang traditional cockfighting, uh, wala pong contact sports, walang indoor sports, walang indoor tourist attraction. Uh, 30% po ang allowed for services sa mga personal care services kasama ang salons, parlors at beauty clinics. 30% po ang allowed sa outdoor tourist attraction. Um, allowed naman po ang staycation hotels basta susunod po sa minimum public health standards, safety protocols at saka wala rin po itong age restriction. 20% po ang kanilang indoor dining pero kapag merong safety seal po pwede maging additional 10% at sa outdoor Dining ay 50%. No? Um, yung mga religious worship po, mga wake sa GCQ with heightened restrictions ay limitado po to 10%. Um, allowed po ang interzonal travel pero subject to destination LGU res uh, restrictions. No? Now, so, bukod pa po sa Laguna and Cavite, kasama rin po sa GCQ ang Baguio City, ang probinsya ng Ifugao. Ang City of Santiago, ang probinsya ng Nueva Vizcaya, ang probinsya po ng Quirino, ang probinsya ng Batangas at ang Quezon Province, 
Ang Gimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique at Capiz, ang Zamboanga Sibugay at ang City of Zamboanga, ang Iligan City, ang General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotobato and South Cotobato, at uh, ang Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, at ang Cotabato City. Now, lilinawin ko lang po na meron pong bagong rule. Kapag naka-MGCQ po, allowed na po ang recreational venues gaya ng net cafes, billiards, and arcades. Ito po ay sa lugar lamang na MGCQ. Bawal pa rin po ang live sabong. Ang pinapayagan lang po ay yung mga e-sabong na lisensyado po ng PAGCOR. At ito po yung mga sabong na ginagawa sa studio na wala pong mga audience. Tanging e-sabong lang po ang allowed. Okay. Um, In-extend po na inyong IATF ang travel restrictions sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, United Arab Emirates at Oman hanggang 15 ng Hulyo ngayong taon. Isa itong proactive measure sa patuloy na pagpapatupad ng international border control dahil sa COVID-19 Delta variant. Kahapon po may nagtanong kung magkakaroon ng uh, travel ban din po sa Indonesia. Wala pong travel ban sa Indonesia bagamat papaintingin po natin ang ating border control dahil pinagbabawal naman po ang pagpasok ng mga dayuhan except kung meron po silang mga long-term visas. Inaprobahan din po ng inyong IATF ang request ng Philippine Swimming Incorporated na i-host ang Israeli National Swimming Team para sa kanilang pre-Olympic training sa ilalim ng sports bubble format sa New Clark City Aquatic Center sa Kapas Tarlac mula 8 hanggang 21 ng Hulyo ngayong taon. Kailangan nilang sumunod sa health at safety protocols. Mantakin niyo po, ah, dati tayo ang nagtitrain sa ibang bansa dahil wala tayong facilities ngayon. Ang mga dayuhan po ang nagtitrain sa ating mga facilities. Congratulations po sa New Clark City at sa BCDA. Samantala, effective itong Webes, July 1, 2021, ito po ang magiging guidelines pagdating sa inbound international travel ng fully vaccinated individuals na nabakunahan sa Pilipinas regardless of travel history at iyong mga nabakunahan na sa ibang bansa who stayed exclusively sa mga tinatawag na green countries or jurisdictions na nakaraang labing apat na araw bago dumating ng Pilipinas. Una, ano po bang green countries or jurisdictions? Ito yung low-risk countries ayon po sa Department of Health. Sino naman ang fully vaccinated individuals? Naka-flash in yung screen ang mga ito. Basahin natin isa-isa. An individual shall be considered as having been fully vaccinated for COVID-19 if more than or equal to two weeks after having received a second dose in a two-dose series, more than or equal to two weeks after having received a single-dose vaccine, the vaccine administered to the individuals are included in any of the following, EUA list or compassionate special permit issued by the Philippine FDA or emergency use listing of the WHO. Um, kinakailangan hawak-hawak ng fully vaccinated individuals ang proof ng kanilang vaccination status. Kung kayo ay fully vaccinated sa Pilipinas, kailangan dala ninyo ang inyong vaccination card na may na kinakailangan i-verify po ninyo bago kayo umalis ng Pilipinas. Malinaw po yan. Ha? Kailangan ng certificate na maaaring makuha sa Certification Vaccination Record Portal ng Department of Information and Communication Technology o ng City Health Officer ng lokal na pamalaan na nag-administer ng full vaccination. Sa mga nakatanggap naman ng full vaccination sa labas ng Pilipinas, kaya kailangan dala rin ninyo ang opisyal na dokumento na nagsasabi na sila ay nabakunahan na. Ito ay kinakailangan validated ng Philippine Overseas Labor Officer o mga polos o kaya mga magpresenta ng International Certificate of Vaccination. Kinakailangan ipresenta ito sa dedicated Bureau of Quarantine Representative para sa re-verification sa one-stop shop ng Department of Transportation pagdating po sa Pilipinas. Ang tanong, Kinakailangan pa ba mag-quarantine ang mga bakunado na? Ang sagot, oo po. Required pa rin sumailalim sa pitong araw na facility-based quarantine pagdating sa bansa, whether fully vaccinated sa Pilipinas or abroad. Ang kanilang date of arrival ang magsisilbing unang araw ng quarantine. Tiyakin ang, uh, titiyakin po ng Bureau of Quarantine ang strict symptom monitoring habang nasa facility quarantine ng pitong araw ang duly vaccinated ng pasahero. Pagkaraan ng pitong araw ay kailangan pa rin mag-self-monitoring for another seven days. 
Sa mga pasaherong nasa 7-day fully facility quarantine, kailangan nilang mag-RT-PCR testing sa panglimang araw ng kanilang facility-based quarantine. Kung sakaling magnegatibo, kailangan pa rin kumpletuhin ang pitong araw ng facility quarantine. At kung sakaling namang magpositibo, kinakailangan sundin ang prescribed isolation protocols. Itong testing requirement na binanggit ko ay sa ilalim pa rin naman sa review, tatlong araw pagkatapos itong ma-implement. Pagkatapos makompleto ng pitong araw sa facility quarantine, makakatanggap ng quarantine certificate mula sa Bureau of Quarantine kung saan nakalagay ang vaccination status ng pasahero. Hi, good afternoon, Secretary Roque at uh, kay Yusek Vega. Secretary Roque, unahin ko lang po yung sa quarantine classifications. If preliminary approved na po, uh, na po ito, magkakaroon pa rin po ba ng uh, second talk to the people at uh, kailan po kaya ia-anunsyo naman yung final approved na quarantine classifications? Uh, wala po nang schedule na second talk to the people during the week pero baka tayo na po mag anunsyo ng final kasi binigyan po hanggang mamayang gabi ang mga LGUs para mag apila at magkakaroon po kami ng uh, IATF meeting on Wednesday kung saan uh, aproban po yung final quarantine classification. So anytime po ng Wednesday, maaari po magkaroon kayo ng anunsyo since July, uh, June 30 na po tomorrow. Tama po ba? Po? Opo, uh, 2 p.m. po yung meeting. So uh, I will either issue a uh, statement or um, record a uh, an announcement pagkatapos Opo. po ng IATF secret- meeting. Opo, and Secretary Roque, isa lang po dun sa mga malaking inyo, uh, na inyong inanunsyo yung about dun sa mas magaang uh, quarantine and testing protocols nga dun sa mga from uh, green uh, countries or jurisdictions. Magkakaroon po ba ng uh, listahan ang uh, pamahalaan kung ano-ano tong mga bansang ito? At maaari po ba kayong magbigay ng mga example kung ano tong mga COVID, low-risk uh, COVID-19 countries and jurisdictions po? Maghahanda po ng listahan ng DOH. Antay, antay na lang po natin yan. Pero ito po yung mga bansa na wala pong problema na pagkatiwalaan yung kanilang certificate of vaccination.